হাই আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন সো লাস্ট ভিডিওতে আমরা কাস্টম শেপের ব্যবহার শিখেছিলাম সো এই ভিডিওতে আমরা কাস্টম শেপ মেক করা শিখব সো কাস্টম শেপ মেক করার জন্য আসেন আমরা শিখি প্রথমে আমরা এখান থেকে আমাদের শেপ টুলটা অ্যাক্টিভ করে নিই অ্যান্ড রেকটাঙ্গেল টুলটা আমরা অ্যাক্টিভ করে নিলাম অ্যান্ড এখানে আমরা শিফট হোল্ড করে একটা অ্যাকুরেট রেশিওতে একটা চতুর্ভুজ আঁকি ওকে সো এটা কালার ডাজেন্ট ম্যাটার আমি রেড কালার নিলাম অ্যান্ড নাও আমি এটার আরেকটা কপি করব কন্ট্রোল জি দিয়ে কপি হয়ে গেছে অ্যান্ড এটাকে আমি এখন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট করব বাট এটা করার জন্য আমরা কন্ট্রোল টি প্রেস করি এখন দেখেন আমি যদি রোটেট করতে চাই আমার মাউসটা এখন আমার যেই অ্যারো বাটন চলে আসছে দেখেন আমার মাউসের সাইডে দুইটা অ্যারো একটু কার্ভ করা সো এটা কিন্তু যদি আমি নর্মালি ঘুরাতে যাই তাহলে এটা আমার ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করা একটু টাফ ওকে সো নর্মালি আমি যেটা করব কন্ট্রোল জেড দিলাম আমি আমরা শিফট হোল করে যদি আমরা রোটেট করি তাহলে দেখেন এটা ফিফটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট করতেছে তার মানে তিন স্টেপ গেলে আমার ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়ে গেল ওকে হিট ওকে নাও আমি এই দুইটা অ্যাঙ্গ আমি এই দুইটা রেকটাঙ্গেলকে মার্চ করে দিই কন্ট্রোল ই সো মার্চ হয়ে গেছে এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা সিলেকশন টুল ইউজ করব সিলেকশন টুল ইউজ করলে দেখেন ডিরেক্ট সিলেকশন যেই টুলটা আছে আমরা যদি এটা দিয়ে সিলেক্ট করি তাহলে দেখেন একটা অ্যাঙ্গেল একটা কর্নার শুধু সিলেক্ট করছে তার মানে হচ্ছে আমার সবগুলো কর্নার একটা একটা করে শিফট হোল করে রেখে সিলেক্ট করতে হবে ওকে বাট আমি যদি পাত সিলেকশন টুলটা ইউজ করি তাহলে দেখেন আমার মাত্র একটা ক্লিকেই সবগুলো পাত সিলেক্ট করে নিল ওকে এখন আমি এখান থেকে একটু রোটেট করে দিই সিক্সটি পিক্সেল ওকে কুল নাও আমরা এটাকে একটা কাস্টম শেপ হিসেবে সেভ করব সো কাস্টম শেপ হিসেবে সেভ করার জন্য আমরা কি করব আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে নিই প্রথমে আপনার যেই শেপটা আমরা মেক করেছি সেটা আমরা ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে সিলেক্ট করে নিতে পারি ওকে সো দেন হচ্ছে এডিট অ্যান্ড তারপরে ডিফাইন কাস্টম শেপ সো আমরা কাস্টম শেপের নাম দিই ফার্স্ট শেপ ফার্স্ট শেপ হিট ওকে নাও আমি এটাকে একটু কপি করে নেব আমরা সিলেকশন টুল অ্যাক্টিভ করি অ্যান্ড দেন অল্টার হোল্ড করে রেখে এটা আমরা অল্টার শিফট হোল্ড করে রেখে কপি করলাম গোয়েট নাও আমরা যেটা করবো আমরা রুলারটা দিয়ে এখানে রুলার দিয়ে দিব যাতে আমাদের মিডল পয়েন্টটা বের করা সহজ হয় যদি আপনাদের রুলার না থাকে তাহলে কন্ট্রোল আর প্রেস করবেন দেখেন কন্ট্রোল আর প্রেস করলে আমার নাই সো কন্ট্রোল আর প্রেস করলে আবার এটা চলে আসবে দেন হচ্ছে আপনারা এই পাশ থেকে একটু টেনে আনলে দেখেন মিডল পয়েন্টে এটা চলে আসবে দেন এখান থেকে আরেকটা নাও আমি যদি একটু জুম করি তাহলে দেখেন যে এটা খুব সহজেই আমার মিডল পয়েন্টটা নিয়ে আসছে অ্যান্ড আমি যখন এই আমার রুলারের পাশে আমার মাউসটা নিচ্ছি তখন কিন্তু আমার একটা অ্যারো বাটন দেখাচ্ছে যা দিয়ে আমি এটা মুভ করতে পারছি ওকে সো এটা যদি আমরা লক করে দিতে চাই আমরা জাস্ট সিম্পলি কন্ট্রোল ওয়াল্টার ক্লোন এটা প্রেস করে আমরা লক করে দিতে পারি এখন দেখেন আমার কিন্তু আর অ্যারো বাটন আসছে না ওকে আবার আমরা যদি লক আনলক করতে চাই কন্ট্রোল ওয়াল্টার ক্লোন তাহলে কিন্তু দেখেন আবার অ্যারো বাটন চলে আসছে তার মানে আমার রুলার আনলক হয়ে গেছে সো এটা আপনারা যদি কিবোর্ড শর্টকাট না ইউজ করতে চান তাহলে আপনারা বিউ থেকে এখান থেকে চলে যেতে পারেন এই যে লক গাইড ওকে সো দেখেন এখানে শর্টকাট কি দেওয়া আছে অল্টার কন্ট্রোল ক্লোন সো আমরা লক করে দিলাম নাও আমরা এবার এটাকে সিলেক্ট করি সিলেকশন টুল দিয়ে সম্পূর্ণটাকে সিলেক্ট করে আমরা এখানে পেন টুল ইউজ করব সো আমরা পি প্রেস করে পেন টুলটা সিলেক্ট করলাম দেখেন এখানে আমার পে অ্যারো বাটন চলে আসছে সো আপনারা এখানে ক্লিক করেও পেন টুল অ্যাক্টিভ করতে পারেন নাও আমরা যেটা করবো আমরা মিডল পয়েন্টগুলোতে একটা করে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট যোগ করবো এই দেখেন প্লাস চলে আসছে সো মিডল পয়েন্ট আমি একটা ক্লিক করলাম এখানে একটা ক্লিক এখানে একটা ক্লিক অ্যান্ড এখানে একটা ক্লিক ওকে সো টেক ইউ টাইম খুব সুন্দরভাবে আপনারা এটা করবেন দেন আমি এটাকে আর একটা কপি করে নিই আরও দুইটা কপি করে নিই আমি এটাকে সো দুইটা কপি করে নিলাম এখন আমরা যেটা করব আমরা এটাকে সিলেক্ট করি কন্ট্রোল প্রেস করে নাও আমরা সিলেকশন টুল দিয়ে এটাকে সিলেক্ট করে নেই সম্পূর্ণটা নাও আমরা ডিরেক্ট সিলেকশন টুল যেটা আছে এটাকে সিলেক্ট করি অ্যান্ড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট যেটা আমরা এইখান থেকে ডিলেট করে দিই অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের নতুন আর একটা কাস্টম শেপ তৈরি হয়ে গেছে অ্যান্ড এইটা আমরা 
এই পরেরটা আমরা সিলেক্ট করি এখান থেকে সরি পেন টুল না আমরা সিলেকশন টুল দিই পাথ সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা সম্পূর্ণটা সিলেক্ট করে নেই ওকে দেন এখান থেকে আমরা চলে যাব এক্সক্লুড ওভারল্যাপ ইন শেপ বুম আমাদের আরেকটা শেপ হয়ে গেল নাও দ্য লাস্ট ওয়ান এটাও আমরা সিলেক্ট করি নাও আমরা যেটা করব এখান থেকে আমরা পেন টুল অ্যাক্টিভ করি অ্যান্ড অল্টার প্রেস করে আমরা এটাকে অল্টার ওকে অল্টার অ্যান্ড শিফট যাতে সমান থাকে গুড দেন এটা সো এই হচ্ছে আমাদের আরেকটা শেপ ওকে অ্যান্ড আমাদের যেহেতু শেপ মেক করা শেষ হয়ে গেছে তার মানে আমরা এখন এই শেপগুলো সবগুলোকে আমাদের কাস্টম শেপ হিসেবে শেপ করে নিতে পারি যা সিরিট থেকে ডিফাইন কাস্টম শেপ অ্যান্ড সেকেন্ড কাস্টম শেপ এইভাবে করে আপনারা আপনাদের কাস্টম শেপগুলো শেপ করে নেবেন ওকে সো নাও আমি আপনাদের জন্য আমি এই একটা ফাইল মে শেপ কাস্টম শেপের একটা পিকচার ডাউনলোড করেছি সো এই পিকচারটা আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে তো সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন অ্যান্ড এখান থেকে আপনারা এই শেপগুলো মেক করবেন এটা ওভার লিভিং করবেন ওকে সো ওভার লিভিং করার জন্য আমরা এটাকে লক করে দিই ওকে দেন আমরা এখান থেকে পেন টুল বিকজ এটা পেন টুল ছাড়া অ্যাক্টিভ করা হবে না আমরা এখান থেকে একটা শেপ একটা লেয়ার নিয়ে নিই অ্যান্ড দেন আমরা এটার উপরে জাস্ট সিম্পলি এটাকে আমরা মেক করব আমি যদি আর একটু জুম করে নিই ওকে দেন শিফট হোল করে রাখলে এখানে প্রেস করলে একদম স্ট্রেট লাইন মেক হবে দেন এখান থেকে একটা কার্ভ ওকে দেন শিফট হোল করে রাখলে আমি এখান থেকে এটাকে অল্টার প্রেস করে কেটে দিলাম অল্টার হোল করে দেন এখান থেকে শিফট হোল করে রেখে স্ট্রেট লাইন দেন এখান থেকে আবার স্ট্রেট লাইন দেন এখানে হচ্ছে কার্ভ ওকে সো নাও আমি যদি এখানে আবার মেক করতে যাই তাহলে দেখেন আমার হচ্ছে না অ্যান্ড আমি যদি এটাকে কার্ভ করি দেখেন এটা হচ্ছে না সো আমরা এটাকে অল্টার হোল করে বা অল্টার হোল করার আগে না দেখেন একটা মাইনাস ইউনো চলে আসছে সো ক্লিক করলে এটা মাইনাস হয়ে গেল দেন এখান থেকে কার্ভ দেন আবার এখান থেকে মাইনাস দেন শিফট হোল করে রেখে এখানে আরেকটা লাইন দেন এখানে আবার কার্ভ হবে ওকে দেন অর্ডার হোল করে রেখে মাইনাস এখানে শিফট হোল করে বড় বড় লাইন অ্যান্ড এখান থেকে আরেকটা কার্ভ ওকে সো আমার কিন্তু হয়ে গেছে মেক করা কাস্টম শেপ ওকে সিক্স প্রেস করে আমরা অপারসিটি কমে নিতে পারি সিক্সটি পারসেন্টে সো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে কীভাবে আপনারা মেক করবেন কাস্টম শেপ সো এই ফাইলটা আমি আপনাদের ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনারা অবশ্যই এটার উপরে প্র্যাকটিস করবেন বিকজ মোস্ট অফ দ্য ফটোশপ এক্সপার্ট পেইন টুল দিয়ে সব সময় বেশিরভাগ কাজ করেন পেইন টুলের উপরে আপনি যতটা এক্সপার্ট হতে পারবেন আপনি তত বেশি ভালো কাজ করতে পারবেন সো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন কীভাবে শেপ কাস্টম শেপ তৈরি করা যায় অ্যান্ড এটা প্র্যাকটিস করবেন অবশ্যই আপনারা নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে যারা নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা পুরাতন তারা অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন ততদিন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম